students have indicators the strips of litmus paper change the color based on the nature of the material put on them i already said blue litmus paper and red litmus paper litmus paper change the color based on the nature of the material put on them these are all indicators blue litmus paper red litmus paper rendittini manu indicators antam endukani blue litmus paper meda acid ganaku unchinatlayite it will changing into red litmus red litmus paper meda basis ganaku unchinatlayite that red litmus paper changes into blue litmus paper ante enti din ardham entante blue litmus paper red litmus paper వాటి మీద ఉంచినటువంటి మెటీరియల్స్ యొక్క నేచర్ని బట్టి వాటి యొక్క కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అలాంటి వాటిని మనం ఇండికేటర్స్ అంటాం ఇండికేటర్స్ అంటే ఏంటంటే ద లిట్మస్ పేపర్స్ చేంజెస్ ద కలర్ వెన్ యాడెడ్ ద అదర్ సబ్స్టెన్సెస్ పుట్ ఆన్ దెమ్ అదర్ సబ్స్టెన్సెస్ వాటి మీద ఉంచినప్పుడు వాటి యొక్క కలర్ని కనుక చేంజ్ చేసుకుంటే వాటిని మనం ఇండికేటర్స్ అంటాం ఇప్పుడు యాసిడ్ ఉంచినప్పుడు బ్లూ లిట్మస్ రెడ్గా చేంజ్ అయింది రెడ్ లిట్మస్ బ్లూగా చేంజ్ అయింది బేసిస్ ఉంచినప్పుడు కాబట్టి ఈ యాసిడ్స్ బేసిస్ అనేటువంటి వాటిని మనం ఇండికేటర్స్ అంటాం ఇంకో విషయాన్ని ఏం చెప్తున్నాయి ఇవి దే టెల్లర్స్ వెదర్ ఏ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ఏసిడి కార్ బేసిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ రెడ్గా చేంజ్ అయిందంటే దాంట్లో ఏ అది యాసిడ్ అని మనకి తెలియజేస్తుంది రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ బ్లూగా చేంజ్ అయిందంటే ఏంటి అర్థం దాని మీద ఉంచినటువంటిది బేస్గా మనకు అర్థమవుతా ఉన్నది కాబట్టి రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ అదర్వైజ్ ఇండికేటర్స్ టెల్లర్స్ వెదర్ ఏ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ఏసిడిక్ ఆర్ బేసిక్ దే ఆర్ యూజ్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఇన్ స్టడీయింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ దేర్ ప్రాపర్టీస్ they are used extensively in studying substances and their properties ante konni materials yokka properties ni gurinchi teliyestha unnai let indicators anevi okay next next acidic nature acidic nature substances you may have experienced burning sensation when bitten by an ant the sensation is due to the presence of formic acid that the ant releases for example in all ants having formic acid ants anni kuda formic acid release chestu untai so manaki burning sensation manta pudutunna tuvanti aa feeling formic acid mana body lo pampadam valla manaku ala jarugutundi కాబట్టి యాండ్స్లో మనకి ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ద సబ్స్టెన్సెస్ దట్ కంటైన్ డిఫరెంట్ యాసిడ్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద టేబుల్ ఫైవ్ సో దెర్ ఈజ్ ఏ టేబుల్ ఫైవ్ హియర్ సమ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ దేర్ జనరల్ సబ్స్టెన్సెస్ సో నే న్యాచురల్ సబ్స్టెన్సెస్ సో ఎవ్రీ సబ్స్టెన్స్ కంటైన్ సమ్ యాసిడ్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెనిగర్ వెనిగర్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఆ వెనిగర్ సొల్యూషన్ ఫుడ్ ప్రిపరేషన్లో యూజ్ చేస్తాం so that vinegar uh, solution having acetic acid and uh, lemon and orange ee uh, rendittlo citric acid untundi andukani lemon oranges ni citrus fruits antam and uh, stale cheese venna lo bitteric acid untundi buttermilk and curd so milk curd ga maaralante curd little bit curd add chestam so aa curd lo లాక్టోబ్యాసిలస్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది కాబట్టి బటర్ మిల్క్ అండ్ కర్డ్లో లాక్టిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది అండ్ స్పినాచ్ టొమాటో తోటకూర అండ్ టొమాటోలో మనకి ఆక్జాలిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది 
యాపిల్స్ మాలిక్ యాసిడ్ టీ టానిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది ఆలివ్ ఆయిల్లో ఆలి ఆలివ్ యాసిడ్ ఉంటుంది ఫ్యాట్స్లో స్టీరిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది గ్రేప్స్ అండ్ టామరిన్లో టాటారిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది సో పామ్ ఆయిల్లో పామ్టిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది ఆమ్లా ఎంబ్లికా ఫ్రూట్ అంటాం యాస్కార్బిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది దాన్ని మనం యాస్కార్బిక్ యాసిడ్ని మనం వైటమిన్ సి అని కూడా అంటాం అండ్ యూరిన్లో యూరిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ ద న్యాచురల్ యాసిడ్స్ సో అవి కాకుండా మనకి అపార్ట్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ యాసిడ్స్ దేర్ ఆర్ సర్టైన్ యాసిడ్స్ లైక్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ హెచ్ టూ ఎస్ ఫోర్ అండ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ ఎట్సెట్రా దట్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ మినరల్స్ ఇవన్నీ కూడా మన ల్యాబొరేటరీలో యూజ్ చేసేటటువంటివి ఇవన్నీ కూడా మినరల్స్ నుంచి తయారవుతాయి సో దిస్ ఈజ్ ద దీస్ ఆర్ ద ఎసిడిక్ నేచర్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ బేసిక్ నేచర్ సబ్స్టెన్సెస్ సో హౌ డూ యూ ఫీల్ వెన్ యూ టచ్ ఏ కేక్ ఆఫ్ సోప్ సోప్ని టచ్ చేసినప్పుడు మనకు ఎలా ఉంటుంది అంటే జారిపోయే స్వభావం ఉంటుంది జారుడు స్వభావం అంటాం టేక్ ఇట్ బిట్వీన్ యువర్ ఫింగర్స్ అండ్ జెంట్లీ రబ్ యువర్ ఫింగర్స్ ఆన్ ఇట్ రెండు వేల మధ్యలో ఉంచి మనం రబ్ చేయొచ్చా చేయగలమా డూ ద సేమ్ విత్ ద అదర్ మెటీరియల్ వాట్ డిఫరెన్స్ డూ యూ నోటీస్ యూ మైడ్ హ్యావ్ టచ్డ్ సోప్ వాటర్ ఆర్ లైమ్ వాటర్ సున్నపు నీరు హౌ డూ యూ ఫీల్ ఈ రెండింటిని మనం టచ్ చేసినట్లయితే సోపును కానీ సున్నపు నీటిని కానీ టచ్ చేసినట్లయితే జారుడు స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి కెన్ యూ లిస్ట్ అవుట్ సమ్ మోర్ సబ్స్టెన్సెస్ దట్ ఆర్ సోప్ ఇట్ టు టచ్ ఇలాంటివి సోపుని టచ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి ఇంకా మనం కొన్ని తయారు చేయమంటున్నారు లిస్టు సో ద సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ సోప్ ఇట్ టు టచ్ ఆర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్ ఏవైతే మనకి సోప్ని టచ్ చేసినట్టు జారుడు స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయో అవన్నీ కూడా నేచర్లో బేసిక్ నేచర్ని కలిగి ఉంటాయి సమ్ సబ్స్టెన్సెస్ దట్ వీ యూజ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ కంటైన్ డిఫరెంట్ బేసిస్ మన డైలీ లైఫ్లో కొన్ని రకాల బేసిస్ని మనం జనరల్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోప్ సోప్లో పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంటాయి గ్లాస్ క్లీనర్స్ ఎట్సెట్రా గ్లాస్ క్లీనర్స్లో అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి బేసిస్గా చెప్పొచ్చు సో వేరే సబ్స్టెన్సెస్ కంటైనింగ్ బేసిస్ ఆర్ లిస్టెడ్ ఇన్ ద టేబుల్ బిలో ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంది ఈ టేబుల్లో మనకి లైమ్ వాటర్ అంటే సున్నపు నీరు క్యాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంటుంది అండ్ గ్లాస్ క్లీనర్స్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంటుంది బాతింగ్ సోప్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంటుంది మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడైతే హైడ్రాక్సైడ్స్ అని వస్తున్నాయో వీటిని మనం బేసిస్గా చెప్తాం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్గా మనకి డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేసేటటువంటి బేసిస్గా చెప్పొచ్చు సో నేచర్లో మనకి ఎసిడిక్ నేచర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి అలాగే బేసిక్ నేచర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఈ యాక్టివిటీ ఫైవ్ ఎయిమ్ ఏంటంటే సో ఆల్ మెటల్స్ హ్యావ్ బేసిక్ నేచర్ మెటల్స్ అన్నీ కూడా బేసిస్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయి అని చెప్పడం మెటల్స్ బేసిస్ లాగా యాక్ట్ చేస్తే నాన్ మెటల్స్ యాసిడ్ ఎసిడిక్ నేచర్ని కలిగి ఉంటాయి ఈ మెటల్స్ నాన్ మెటల్స్ అంటే కొన్ని మనం మెటల్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెగ్నీషియం కావచ్చు జింకు కావచ్చు ఐరన్ కావచ్చు స్టీల్ కావచ్చు ఇలాంటివి అన్నీ అల్యూమినియం ఇవన్నీ కూడా మెటల్స్గా చెప్పొచ్చు సల్ఫర్ కానీ కార్బన్ కానీ ఇలాంటివి అన్నింటిని మనం నాన్ మెటల్స్ అంటాం సో మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ హైయర్ క్లాసెస్లో మనం నేర్చుకోవచ్చు ఈ యాక్టివిటీ ఏంటంటే బర్న్ ఏ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ ఈ మెగ్నీషియం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే మనం క్రాకర్స్లో దీపావళి ఈ క్రాకర్స్లో మనం ఎక్కువగా బ్రైట్ లైట్ని ఇచ్చేటటువంటి మెటల్ ఏదై అంటే మెగ్నీషియంగా చెప్పుకోవచ్చు సో అలాంటి దాన్ని అండ్ హోల్డింగ్ ఇట్ విత్ టంగ్స్ ఇలా ఒక టంగ్స్తో కనుక మనం ఈ బర్నింగ్ రిబ్బన్ని కనుక బర్న్ చేసినట్లయితే మెగ్నీషియ రిబ్బన్ని కనుక బర్న్ చేసినట్లయితే వైట్ కలర్ యాష్ వస్తుంది మనకి ఆ వైట్ కలర్ యాష్ని మనం ఇక్కడ ఒక డిష్లో కలెక్ట్ చేసుకుని ఆ వైట్ కలర్ యాష్ని టెస్ట్ ట్యూబ్లో తీసుకుని దాన్ని కొన్ని వాటర్ కనుక యాడ్ చేసినట్లయితే ఆ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేటటువంటి సొల్యూషన్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలెక్ట్ ద వైట్ యాష్ అండ్ డిజాల్వ్ ఇట్ ఇన్ లిటిల్ వాటర్ టచ్ ద సొల్యూషన్స్ ఫామ్డ్ అండ్ ద టెస్ట్ దిస్ సొల్యూషన్ విత్ బ్లూ లెట్మస్ అండ్ రెడ్ లెట్మస్ బ్లూ లెట్మస్ రెడ్ లెట్మస్తో కనుక టెస్ట్ చేసినట్లయితే ఆ సొల్యూషన్ని బ్లూ లెట్మస్ దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ బ్లూ ల
ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయ్యి బోన్ చేసినప్పుడు మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ వస్తుంది ఆ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ని వైట్ కలర్ యాష్ వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేసినట్లయితే సోఫీ టు టచ్ జారు స్వభావం ఉన్నటువంటి వస్తుంది దాని గనక లెట్మస్ పేపర్స్ యూజ్ చేసినట్లయితే రెడ్ లెట్మస్ పేపర్ ని బ్లూ లెట్మస్ గా చేంజ్ చేస్తుంది అంటే ఏం దాని అర్థం బేసిస్ అన్ని కూడా ఆల్ ద మెటల్స్ హ్యావింగ్ బేసిక్ నేచర్ గా మనం చెప్పొచ్చు సో ఈ యాక్టివిటీలు ఏం జరుగుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మెగ్నీషియం రియాక్ట్స్ విత్ ఆక్సిజన్ టు ఫామ్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ని మనం ఆక్సిజన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ బోన్ చేసినప్పుడు మండి మండించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అనే వైట్ కలర్ యాష్ వస్తుంది ఆ వైట్ కలర్ యాష్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ని కొంచెం తీసుకుని మనం వాటర్లో డిజాల్వ్ చేయించినట్లయితే మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది వస్తుంది ఎక్కడైతే ఈ హైడ్రాక్సైడ్ ఏదైనా వస్తుందో ఇది మనం బేస్గా చెప్పుకోవచ్చు సో మెగ్నీషియం ఈజ్ ఏ మెటల్ సో ఫామ్ అయింది ఏంటి మనకి బేస్గా ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి మెటల్స్ అన్నీ కూడా బేసిక్ నేచర్ని కలిగి ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు దీంతో పాటు కానీ మనకి ఇక్కడ చూడండి సిమిలర్లీ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ పొటాషియం అండ్ సోడియం అంటే పొటాషియం ఆక్సైడ్ కావచ్చు సోడియం ఆక్సైడ్ కావచ్చు వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినట్లయితే పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫామ్ అవుతాయి ఇవి కూడా మనకి హైడ్రాక్సైడ్ అని వస్తున్నాయి కాబట్టి మనకి బేసిక్ నేచర్గా చెప్పుకోవచ్చు సో ఇవి బేసిక్ బేసిక్ నేచర్ని కలిగి ఉన్నాయని ఎలా తెలుస్తుంది మనకి సో రెడ్ లెట్మస్ పేపరు ఇట్ విల్ చేంజెస్ ఇన్ టు బ్లూ లెట్మస్ పేపర్ ఓకే సో సో ఈ హైడ్రాక్సైడ్స్ ఏవైనా సరే మనకి టచ్ చేసినప్పుడు సోపుని టచ్ చేసినట్టుగా ఉంటాయి సో ఇలాంటివి మనం నేచర్లో మనకి బేసిక్ నేచర్ ఉన్నటువంటి సబ్స్టెన్సెస్గా చెప్పుకోవచ్చు సో ఇప్పటి వరకు మనం ఇండికేటర్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ యాక్టివిటీ సిక్స్లో ఏంటంటే ఫేనాప్తలిన్ అండ్ మేతైల్ ఆరెంజ్ దీస్ ది దీస్ టూ సొల్యూషన్స్ ఆల్సో ఇండికేటర్స్ ఈ రెండు కూడా ఇండికే ఇండికేటర్స్గా చెప్పొచ్చు సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ద సబ్స్టెన్సెస్ దట్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ టేబుల్ త్రీ టేబుల్ త్రీలో ఇచ్చినటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ తీసుకుంటున్నారు టేబుల్ త్రీలో ఇచ్చినటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ ఇవి చూడండి ఆరెంజెస్ టొమాటోస్ అంటే ఇందులో కొన్ని ఎసిడిక్ నేచర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి బేసిక్ నేచర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కనుక మనం తీసుకుని రెండు టెస్ట్ ట్యూబులు తీసుకుని ఒక దాంట్లో ఫెనాప్తలిన్ సొల్యూషన్ ఒక దాంట్లో మేతైల్ ఆరెంజ్ సొల్యూషన్ తీసుకుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏవైతే మనకి ఎసిడిక్ నేచర్ సబ్స్టెన్సెస్ యాడ్ అవుతున్నాయో దీనికి ఫెనాప్తలిన్ సొల్యూషన్కి అప్పుడు ఇమీడియట్గా ఏమవుతుందంటే కలర్లెస్ దీని వైట్ కలర్ అని చెప్పవచ్చు కలర్లెస్గా మారుతుంది సో ఇదే ఫెనాప్తలిన్ సొల్యూషన్కి బేసిక్ నేచర్ సబ్స్టెన్సెస్ కనుక యాడ్ చే యాడ్ అయినట్లయితే పింక్ కలర్గా చేంజ్ అవుతుంది సో మేతైల్ ఆరెంజ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే వెన్ యాడెడ్ ఎసిడిక్ నేచర్ సబ్స్టెన్సెస్ టు ద మేతైల్ ఆరెంజ్ సో ఇట్ విల్ చేంజెస్ ఇన్ టు రెడ్ కలర్ అంటే ఎసిడిక్ నేచర్ సబ్స్టెన్సెస్ కనుక మేతైల్ ఆరెంజ్ కనుక యాడ్ చేసినట్లయితే రెడ్గా మారుతుంది అదే బేసిక్ నేచర్ సబ్స్టెన్సెస్ కనుక మేతైల్ ఆరెంజ్ యాడ్ చేస్తే ఎల్లోగా మారుతుంది అంటే ఏంటి వెన్ యాడెడ్ అదర్ సబ్స్టెన్స్ టు దెమ్ సో మెటీరియల్స్ కెన్ చేంజ్ దేర్ కలర్ సో పేనాప్తలిను అండ్ మేతాల ఆరెంజెస్ వాటి కలర్ని చేంజ్ చేసుకున్నాయి ఎప్పుడు ఎసిడిక్ నేచరు బేసిక్ నేచరు వీటికి యాడ్ అయినప్పుడు సో అంటే వాటికి యాడ్ అయినటువంటి నే నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ని బట్టి వీటి యొక్క కలర్ మారడం అనేటటువంటి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇదే ప్రిన్సిపుల్ని బేస్ చేసుకుని డూ యూ బిలీవ్ దాట్ బ్లడ్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ యూ లెమన్ అవ్ విజ్ ఇట్ పాసిబుల్ మనకి లెమన్ నుంచి బ్లడ్ రావడం అనేది కొంతమంది మెజిషియన్స్ మ్యాజిక్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి మనని చీట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనం చెప్పుకున్నాం ఈ నైఫ్ని మనకి మేతాయల ఆరెంజ్ సొల్యూషన్లో డిప్ చేస్తారు సో ఈ లెమన్ కట్ చేయగానే లెమన్లో సిట్రిక్ యాసిడ్ ఉంటుందని మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం సో అంటే ఎసిడిక్ సిట్రిక్ యాసిడ్ అంటే ఎసిడిక్ నేచర్ సబ్స్టెన్స్ మేతాయల ఆరెంజ్కి టచ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఎసిడిక్ నేచర్ సబ్స్టెన్స్ మేతాయల ఆరెంజ్కి యాడ్ అయినప్పుడు అది ఇమీడియట్గా రెడ్గా మారుతుంది సో ఈ లెమన్ జ్యూస్ అంతా కూడా రెడ్గా మారి మనకి ఎలా వస్తాం అంటే ఓ నిజమే అని చెప్పి మనం ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాం సో ఇది మనకి ఇక్కడ ఈ దీని యొక్క ఉద్దేశం దీంట్లో ఉన్నటువంటి సైంటిఫిక్ ప్రిన్సిపుల్ ఏంటంటే మేతాయల ఆరెంజ్లో డిప్ చేసినటువంటి నైఫ్ లెమన్ జ్యూస్లో ఉన్నటువంటి సిట్రిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయ్యి మనకి ఇమీడియట్గా రెడ్ కలర్లో
blood flows out of it actually you uses a knife dipped in methyl orange or hibiscus solution and uh, mandara ra, juice lo mandara rekulu hibiscus solution petals of hibiscus mandara pool rekulu use chesi kuda man methyl orange la use cheyachu to cut the lemon when methyl orange is mixed with citric acid that means lemon juice it turns red so but it is not blood in many of our places we find people doing this and presenting it as magic now you can also do this so ilante meer kuda cheyochu methyl orange solution unnatlaite and hibiscus petals tho chesina twenty dantlo ganaka knife nunchi ila lemon cut chesinatlaite adi red ga maarutundi so ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే మేతాయిల ఆరెంజ్ గివ్స్ రెడ్ కలర్ విత్ యాసిడ్స్ అది ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం అండ్ ఎల్లో కలర్ విత్ బేసిస్ మేతాయిల ఆరెంజ్ రెడ్ కలర్ని ఇస్తే వేటితో ఎసిడిక్ నేచర్ సబ్స్టెన్సెస్ యాడ్ అయినప్పుడు ఎల్లో కలర్ని ఇస్తే ఇప్పుడు బేసిక్ నేచర్ సబ్స్టెన్సెస్తో యాడ్ అయినప్పుడు ఫినాప్తలిన్ రిమైన్స్ కలర్లెస్ ఇన్ ఎసిడిక్ సొల్యూషన్ కలర్లెస్ దాట్ మీన్స్ వైట్ కలర్ అనుకోవచ్చు ఎసిడిక్ నేచర్ యాడ్ అయినప్పుడు కలర్లెస్గా మారుతుంది ఫెనాప్తల్ ఇన్ సొల్యూషన్ సో వైల్ ఇట్ టర్న్స్ పింక్ ఇన్ బేసిక్ సొల్యూషన్ పింక్ కలర్లో మారుతుంది బేసిక్ కలర్ బేసిక్ సబ్స్టెన్సెస్ యాడ్ అయినప్పుడు సో పే ఫెనాప్తలిన్ అండ్ మేతాల ఆరెంజ్ దీస్ ఆర్ ద ఇండికేటర్స్ అని మనం చెప్పుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఇక నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ ఏంటంటే లెట్ ఇస్ డూ సమ్ మోర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ టేక్ ఏ న్యాచురల్ యాసిడ్స్ ఏ లెమన్ జ్యూస్ ఇన్ సిక్స్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ఇలాంటి టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఒక సిక్స్ తీసుకుని ప్రతి దానిలో కూడా లెమన్ జ్యూస్ తీసుకోండి అంటే సిట్రిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది దాంట్లో ఒక్కొక్క దాంట్లో కాపరు జింకు మెగ్నీషియం ఐరన్ బ్రాస్ అల్యూమినియం పీసెస్ టు ఈచ్ వన్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ సపరేట్లీ ఒక్కో దాంట్లో ఒక్కొక్క మెటల్ ఇవన్నీ మెటల్స్ అనమాట ఒక్కొక్క పీస్ కనుక వేసినట్లయితే నోట్ యువర్ అబ్జర్వేషన్ లైట్ ఏ మ్యాచ్ స్టిక్ అండ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఇట్ ఇన్ టు ద టెస్ట్ ట్యూబ్ బర్నింగ్ మ్యాచ్ స్టిక్ని కనుక తీసుకొచ్చి ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ దగ్గర ఉంచినప్పుడు వైట్ కలర్ గ్యాస్ అనేటటువంటిది రావడం వల్ల ఇక్కడ ఇమీడియట్గా బర్నింగ్ మ్యాచ్ స్టిక్ నుంచినప్పుడు టప్ అని చెప్పి ఆరిపోతుంది దాన్నే మనం పప్ సౌండ్ అంటాం సో ఇలాంటి పప్ సౌండ్ని అంటే ఇక్కడ జరిగినటువంటిది ఏంటంటే ఇందులో తీసుకున్నటువంటి లెమన్ జ్యూస్లో సిట్రిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది ఒక్కో టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఒక్కొక్క మెటల్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి మెటల్స్ అన్నీ యాసిడ్స్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఒక గ్యాస్ కలర్లెస్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది బర్నింగ్ మ్యాచ్ స్టిక్ని కనుక ఉంచినట్లయితే పప్ సౌండ్ వచ్చి టప్ అని చెప్పి ఆరిపోతుంది సో అలాంటి గ్యాస్ని మనం హైడ్రోజన్ గ్యాస్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలా ఇది హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అని మనం చెప్పాలంటే పప్ సౌండ్ రావడమే దీనికి టెస్ట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ విషయాన్ని మనం తెలియజేసింది ఎవరంటే హెన్రీ క్యావెండిష్ యాన్ ఇటాలియన్ సైంటిస్ట్ డిస్కవర్డ్ ఏ కలర్లెస్ గ్యాస్ కాల్డ్ హైడ్రోజన్ ఈ హైడ్రోజన్ అనే కలర్లెస్ గ్యాస్ గురించి తెలియజేసింది హెన్రీ క్యావెండిష్ అనమాట సో నెక్స్ట్ డూ యునో ఈ టేబుల్ ఏంటంటే మనకి వై ఆర్ ద ఎన్నర్ సైడ్స్ ఆఫ్ వెసల్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ బ్రాస్ అండ్ కాపర్ కోటెడ్ వెసల్స్ అంటే ఉటెన్సిల్స్ వంట పాత్రలు లోపల మనకి కొన్ని వేరే అదర్ మెటల్తో కోట్ చేసి ఉంటుంది ఎందుకని అంటే అంటే పోత పూసి ఉంటుంది వెన్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ ఏ కాపర్ కంటైనర్ ఫర్ కంటైనర్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ దెన్ ఏ బ్లూ గ్రీన్ లేయర్ ఈజ్ ఫామ్డ్ ఇన్ ద ఎన్నర్ వాల్స్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపర్తో చేసినటువంటి ఉటెన్సిల్లో కనుక ఫుడ్ ఎక్కువ లాంగ్ టైం కనుక నిల్వ చేసి ఉంచినట్లయితే ఆ అందులో ఉన్నటువంటి యాసిడ్స్తో ఆ కాపర్ రియాక్ట్ అయిపోయి ఒక బ్లూ గ్రీన్ లేయర్ లాంటిది ఫామ్ అవుతుంది సో అలాంటిది మనం కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఫుడ్ పాయిజన్ లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి సో కాబట్టి మనకి కాపర్ రియాక్ట్స్ విత్ ద యాసిడ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ ఫామ్స్ ఏ బ్లూ గ్రీన్ కాంపౌండ్ టు అవాయిడ్ దిస్ రియాక్షన్ ద ఎన్నర్ వాల్స్ ఆఫ్ దీస్ వెసల్స్ ఆర్ కోటెడ్ విత్ టిన్ టిన్ అనేటటువంటిది కూడా ఒక మెటలే మరి కాపర్ అనేటటువంటిది ఏమో చాలా అందులో ఉన్న సబ్స్టెన్స్తో రియాక్ట్ అయిపోతుంది మరి టిన్ రియాక్ట్ అవ్వట్ల కాబట్టి ఎలాంటి కాపర్ లాంటి వాటిని ఏమో మోర్ రియాక్టివ్ మెటల్స్ అంటాం టిన్ ఇలాంటి వాటిని లెస్ రియాక్టివ్ మెటల్స్ అంటాం ఇవి చాలా తక్కువగా రియాక్ట్ అవుతాయి అందుకని లెస్ రియాక్టివ్ మెటల్స్ని మోర్ రియాక్టివ్ మెటల్స్ మీద కోట్ చేస్తారనమాట సో అందుకని కొన్ని రకాల ఉటెన్సిల్స్ లోపల ఇన్నర్ కోటింగ్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇక హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ యాసిడ్ రైన్స్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ యాసిడ్ రైన్స్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్